be seated. Mga kababayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome to the Bangkota Talks, the Austronesian in Filipino, live here at the Mangrove Cafe of the Bangkota Philippines Pavilion at the Expo 2020 Dubai, UAE. I am Ian Christopher Alfonso of the National Historical Commission of the Philippines, the facilitator and moderator of this event. The Philippine National Day yesterday was a spectacle. Kagabi, ating ipinamala sa buong mundo, dito sila pa in, di lamang ng sampung milyong mamamayan ng UAE, kundi ng tahanan ng pitong daang libong Pilipino, kung gaano na tayo katagal umiiral sa daigdig, kung papaanong ang mga ninuno nating manlalayag, may apat na libong taon nang nakararaan, ay nabuhay sa bawat isa sa atin, kaya't nahilig tayong maglakbay, makipagsapalaran, at maglayag. The Filipinos who witnessed the stage performances at al Wasal Plaza and at the Jubilee Park titled The Luyong ng Diwa were amazed how beautiful, touching, and moving our origin and our identity from 4,000 years ago. Kita nyo naman kung paano umiyak si Bayang Barrios. Di po ba? Sa katapusan ng pagkatanghal, kaharap ang mga kababayan natin dito sa Expo. And I want you to remember this Keywords, three keywords, maglayag, maglayag, at maglayag. And ating sabay-sabay isipin, sa tubig tayo sumibol, sa tubig din tayo uhugot ng puri at dangal. Now, we are here at the Bangkota to nourish our souls even more with the inspirations and learnings about the Philippine participation at the Expo 2020 Dubai at ang pagre-reset sa ating nalalaman kung sino ba tayo, Bakit kay hilig nating maglakbay at papaanong sinikap maibalik sa ating kamalayan ang mga bagay na ito? Bangkota Talks is co-organized by the Department of Trade and Industry and the Philippine Organizing Committee of the Philippines at Expo 2020 Dubai with the National Quincentennial Committee and the National Historical Commission of the Philippines. We are live via Facebook pages of various government agencies, primarily through the Philippines at Expo 2020 Dubai, National Quincentennial Committee, National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, the Department of Education, the Department of Foreign Affairs, the Presidential Communications, and Radio Television Malacanang, which is now covering and streaming this event. We invite our participants, guests, to please reserve your questions to our esteemed speakers, while those who are watching live now on Facebook may place theirs via the comment section. I also request each and everyone to be cordial and ask only questions related to the topics. Before we start, let me acknowledge first the presence of Dr. Rene R. Escalante, Chairperson of the National Historical Commission of the Philippines and concurrently the Executive Director of the National Quincentennial Committee. We also have here Ms. Marian Pastor Roses, the Curator of the Philippine Pavilion. <coughs> and the representative of Assistant Secretary Rosby Gaetos, the, uh, the Alternate Commissioner General of the Philippine, Philippines at Expo 2020 Dubai, to be represented by Ms. Rosario Liwanag, the Pavilion Director. Okay, okay so now, to give us an idea, what is this Philippine participation in, at the Expo 2020 Dubai uh, and its relation to the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines and the 2021 Year of the Filipino Pre-Colonial Ancestors? And may we, may we now call Dr. Rene R. Escalante. Thank you very much, Ian. Magandang umaga po sa ating lahat. The National Historical Commission of the Philippines considered 2021 as a milestone year because last year we commemorated the fifth centenary of the first circumnavigation of the world by the Magellan Elcano Expedition. Although this great achievement of humanity is being credited to Spain and Portugal, we Filipinos participated in its commemoration because the expedition stayed in our country 
for more than seven months. When we unveiled the historical marker in Giwan, Eastern Samar, last March 16, 2021, most of the speeches centered on the generosity and compassion that our ancestors extended to the members of the expedition, who at that time were mostly sick and dying of hunger. They gave them food, drinks, and safe haven where they can rest and recuperate. I personally noted in my message that if our ancestors did not trade with the members of the expedition, or worse, if they display the same hostile attitude that the people of Mactan accorded them, the expedition might have ended in Samar and the circumnavigation of the world would not have been completed. Lastly, year 2021 was also important to Filipinos because this is also the same year that we commemorated the quincentenary of the introduction of Christianity in our country. The Archdiocese of Cebu centered its activities on the quincentenary of the first Catholic baptism in our country, while the Philippine province of the Agustinian Order highlighted the Santo Niño de Cebu, the image that Ferdinand Magellan gave to Doña Juana, the wife of Rajo Mabon. Last April 7, 2021, President Duterte issued Proclamation Number 1128, and it declared the 27th of April 2021 as a national working holiday. In the same proclamation, the President declared year 2021 as the year of our pre-colonial ancestors. The President enjoined a number of national agencies to come up with activities and programs that will highlight and promote the achievements of our ancestors before the coming of the Europeans. The NHCP is extremely delighted because the Department of Trade and Industry and its partners responded positively to the proclamation. As we look at the Philippine Pavilion in this year's World Exposition here in Dubai, one could see how architect Royal Pineda and curator Marian Pastor Roses collaborated in portraying the often forgotten rich maritime assets of our country and the achievements of our ancestors that are not known to many Filipinos and foreigners as well. If we go back to our textbooks in Philippine history that were written two or three decades ago, one will notice that they devoted very few pages on pre-colonial Philippines and to our indigenous arts and culture. After discussing the geological description of the Philippine archipelago and the peopling of the Philippines, they would normally end with a short discussion of the Datus, the Maharlikas, and the Aliping Sagigilid and Namamahay. If the textbook is 250 pages, we will be lucky if they will be 20 pages for pre-colonial Philippines. When the National Quincentennial Committee conceptualized the framework and the focus of its proposed activities and projects, we included in our objectives the promotion of Philippine pre-colonial civilization. We wanted to make the commemoration Filipino-centered, interdisciplinary, and grounded on historical facts. We also agreed to make it inclusive and participative even to Filipinos who are working abroad. This is precisely the reason why we are here in Dubai. I salute the men and women behind the Philippine Pavilion for showcasing in this world exposition one major asset of our country that is, that is less known to many people. I completely agree with them that our maritime resources serve not only as our primary source of food, but they can also be packaged as tourist destination and objects of art representations. Our archipelagic territory influenced the narrative of our history and the way of life of Filipinos. Aside from Boracay, 
El Nido, and the Tubata Reef, we can also showcase other aspects of our rich maritime history. We can focus on our rich boat building tradition that predated the coming of the Europeans, and we may also include our watchtowers, stilleros, baluartes, and other tangible heritage that are associated with our interaction with our natural habitat. In the original invitation that was sent to NHCP, the Department of Trade and Industry requested us to sponsor a major lecture series with 19 speakers. Because of budgetary constraints and the limited time given to us, we decided to accept the invitation, but with only three resource persons. In choosing the speakers, we opted to invite experts who are seasoned academics and known to be eloquent speakers who have the ability to make difficult topics understandable to ordinary people. Our first speaker is Professor Michael Charleston Chua, known in social media as Xiao Chua. He is a product of the University of the Philippines, Diliman. He earned his bachelor's and master's degree, and currently he is finishing his doctoral degree from the said university. At present, he teaches history courses in De La Salle University and an active member of the Philippine Historical Association. He is a known public historian and a regular guest of many webinars, lecture series, news commentaries, and other social media activities. The title of his paper is The Filipino Reviewed, The Need to Reset Our History. He will explain that we cannot face the world meaningfully if we do not know our true past and real selves. Since the first speaker is from De La Salle University, I think it is just and proper to give the rival school an equal opportunity. Our second speaker, Professor Ambeto Campo, is a professor of history and former chair of the Department of History of the Ateneo de Manila University. He is also the former chair of the National Historical Commission of the Philippines and the National Commission for Culture and the Arts during the time of President Gloria Macapagal Arroyo. His provocative and highly informative articles in the Philippine Daily Inquirer and the numerous books he wrote made him a household name. If we do not know him, if you do not know him, you must be out of this planet for the last two decades. His paper is entitled, Magellan Did Not Discover the Philippines, Rizal and, and the Recovery of History. He will discuss the state of our country before the arrival of the Europeans in 1521 and how Rizal recast the story of the Filipino people. To make sure that there will be gender balance, balance our third speaker is a lady. Her name is Ms. Marian Pastor Rosas, a known museum curator and art critic. The museums she curated include Museo ng Kalinangang Pilipino, Museum of a History of the Ideas at UP Diliman, the Yuchenko Museum, Museo Marino, and the Museum of Contemporary Art and Design in Manila. She is also a prolific writer and her latest publication is entitled Gathering, Political Writing on Art and Culture, which was published just months before the outbreak of the pandemic. Being the curator of the Philippine Pavilion in this world exposition, we invited her to discuss and explain the story being portrayed in our exhibits. Once again, on behalf of the National Historical Commission of the Philippines, let me thank everyone for attending this short lecture series. Without further ado, let me now call our first resource person, Mr. Xiao Chua. Thank you very much. Sayang araw po sa ating lahat.
Una po sa lahat, binabati ko po ang ating mga uh, kababayan na nandito sa Dubai, United Arab Emirates. Hindi ko rin po ako map 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 mapaniwalaan na narito ako. I would like to, while waiting, no, I would like to recognize my cousin, si Miss Rachel Briones. Uh, salamat po. Nandito po yung kanyang kaibigan at asawa. Si Ma'am Rachel po ay uh, mas nauna sa aking mag-aral at nakakatuwa sapagkat uh, ako po ay uh, kumbaga na-inspire dahil sila ay, siya ay napakagaling. No? Na estudyante. Nag-o-honor. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya ngayon. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa uh, Facebook, no? yung ating mga kamag-anak, at mga kababayan. No? Lahat tayo po ay mayroong expat Filipinos na, na, laging, ano, no? na laging meron no? dito sa Pilipinas. No? Eh, sandali lamang po. So, basically, ang uh, topic natin ngayon ay eh, kung ano ba yung dapat i-reset? Kasi reset eh, The Filipino History Reviewed. Reset. Anong ibig sabihin nito? At ano ang kinalaman noong uh, bangkota na Philippine Pavilion natin? Oh, Diyan sa proyekto na yan na i-reset yung ating kasaysayan. Oh, at bakit mahalaga na yung ating kasaysayan ay alam natin? Bakit napakahalaga yung reset? Bakit napakahalaga na i-reconsider natin yung mga nalalaman natin? So, yun po ang gagawin natin ngayon. At nawa po ay uh, nakapunta na kayo sa ating bangkota upang maintindihan nyo rin yung ating uh, usapan ngayong araw na ito. So, okay lang. Basically po, nandito tayo sa World's Fair na tinatawag natin. Matagal na ko itong isinasagawa, 1800s pa. Ngayon po, kung kayo'y narito, di ho ba, e tayo mga Pilipino, proud na proud. Dito sa Dubai, dito sa UAE, maraming Pilipino. In fact, kahit saan ho ako pumunta ngayon, Pilipino po ang kausap ko. No? Napakaraming professional na, nag, na, na narito sa, sa World, World's Fair na ito. Pag kami lumalakad dito, proud na proud po kami. Pilipino tayo dito sa World's Fair. Pero tandaan po natin na sa matagal na panahon, ang World's Fair na yan, hindi pagkakapantay-pantay, hindi mensahe ng pagkakaisa para solusyonan ang mga problema ng mundo tulad ng ginagawa natin ngayon. Dahil ang problema ng mundo ngayon ay climate change. Ang World's Fair po ay sinasagawa ng mga malalaking bansa noon, ng mga kolonyal na kapangyarihan upang itanghal ang kanilang imperialismo. Kumbaga, ine-exhibit nila, oh, eto ang nasakot namin, eto ang aming binabago, eto ang binibigyan namin ng kabiasnan. Subalit, tandaan po natin na ito, ito yung kaya personal sa akin tong trip na ito. Nagpapasalamat ako sa National Queen Centennial Committee, National Historical Commission, sa DTI, sapagkat meron ako napag-aralang masakit nung ako ay estudyante ng kasaysayan. Noong 1904, sa World's Fair ng St. Louis, ang Pilipinas po noon ay sakop ng Amerika. Ano po ang nangyari? Ganito. Kung kayo'y Pilipino noon, ifugaw, bagobo, ang ating mga katutubo, dinala po sila sa St. Louis. Hindi po para mamasyal tulad natin. Sila po'y dinala doon dahil sila po yung exhibit. Kumbaga sila yung human zoo. Ito ang mga Pilipino na sinakop natin sabi ng mga Amerikano. Sila'y mga kumakain ng aso. Sila'y mga namumugot ng ulo. Ito ang babaguhin nating mga tao. Yun po ang nakakalungkot. Sa matagal na panahon, 
Yan po ang ating kinasadlakan. Ayan, salamat po. So, please follow my YouTube account. Thank you. Ayan, papawala ng nervyos. So, nandito tayo sa World's Fair. Hindi ho ako makapaniwala. At ito na nga sinasabi ko, kung titignan yun, parang walang, maraming pagbabago, pero parang ganun pa rin. May dome pa rin tayo. At anong nakikita natin? Noon, ang Philippine ex ex uh, Exhibition, yun po ang pinupuntahan. Yun po ang pinipilahan. Bakit po? Kasi tao po yung naka-exhibit. Mga ipugaw na nagkaroon ng, kumbaga, uh, sila daw yung namumugot ng ulo, mga bagobo, at, 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 at mga kumakain ng uh, aso, no? mga bagobo. May isang prinsipe doon, yan ang rockstar nung panahon na yon dito sa World's Fair. Pero anong tinitingin sa atin? Mababa. At yun ang pamanang kolonyal, hindi lang ng World's Fair, but also of the American occupation. Because we were wired, we were wired to think that we are a lesser land, that we are primitive, that we are backward. Yan po ang uh, mahirap, yan po yung nangyayari. That's why, when you're talking about the World's Fair, the question, every time you go to Qatar, to India, to all these pavilions, sino ba yung Indian? Sino ba yung Qatari? Sino ba yung taga-UAE? Yun din po yung ginagawa natin dito. Sinasagot natin, sino ba ang Pilipino? Eh kung ang isasagot natin, yung winayang sa atin, ng mga bobo tayo, ginawa lang tayong magagaling ng mga colonizers natin, eh how do we present ourselves in the world's fair? Eh di hindi tayo nakataas noon, nakayuko tayo. Pero narito ang bangkota. Yan ang gusto niyang sagutin. Sino ang Pilipino? Ano ang Pilipino? Sa totoo lang, napakahirap sagutin. We are a multicultural, multi-ethnic, and multilingual people. Tapos nariyan pa yung mga libro na nababasa natin na, naku, nagpapakita sa atin na, ah, parang ano, di ba? Parang baba ng tingin natin sa ating sarili. Pero nagbago na po yan. Kaso, hindi pa umaabot masyado sa marami sa atin. Sapagkat mga pag-aaral ng mga eksperto sa kasaysayan at sa iba't ibang larangan ng kaalaman ay nagbigay po sa atin ng pagkakataon. Ibahin natin yung pananaw natin tungkol sa ating sarili. Sabi nga ng ating idolo na si Marian Pastoroses na gumawa ng uh, konsepto ng bangkota sa aming pag-uusap, may nagkamali akong sinabi sa isa sa aking mga sinulat. Kinorek niya ako. Ang sabi niya sa akin, I just have to be extremely careful with the work of our scholars because, as you know, they deserve that care. And under the circumstances, so much is at stake with our ability for precision. Bakit? Sapagkat akala natin kasaysayan lang yan. Di ba? Binabaloktot nga yan eh. Pero sa totoo lang, ang kasaysayan na yan, pag ho yan ay ating minali, nagkakaroon ng epekto sa ating utak. Tulad ng sinasabi lagi sa atin na nagsimula ang kasaysayan natin on March 16, 1521. Di ba? Ang was discovered by Magellan. Di ba? We have to go back further. Hindi ko sa mga Kastila nagsimula ang ating kasaysayan. So, sabi nila, ah, nagsimula ang ating kasaysayan sa Ita, Indones at Malay. Mali ho yan. Itapon na po natin yan. Kaya kung pagpapasok kayo sa bangkota, nakabaligtad yung rainforest. Bakit nakabaligtad? Kasi o, oh, pinapakita niya sa inyo, hindi ito yung usual ninyong experience. Kailangan magulo yung utak natin para maitama natin kung ano ang pananaw natin sa ating sarili. So, ang kasaysayan natin nagsisimula hindi 1521. May mga eksperto na nagsasabi, may mga hominid na dito. Ito yung bago maging homo sapiens sapiens. O? Oh? Uh, 67 years ago, may mga hominid na dito nung tinatawag na kalawman o yung homo erectus, a uh, homo alusunensis uh, na tinatawag natin, nakaka-discovery pa lang. Subalit, meron naming homo sapiens sapiens dito noong 70,000 years ago mula sa Afrika. Pero, yung homo mga yan, nag, siyempre, nagkaroon ng, nandito na sila noon pa 70,000 years ago. Pero ang ating itsura, ang ating kulay, 
ay nagmula sa ating mga Austronesians na mga ninuno na dumating dito 4,000 years ago. Oh, at sila po ay siyempre nagkaroon ng pag-aasawahan. ba? Diba? Siyempre, lahat, lahat naman tayo, ba? Diba? So, nagkaroon ng asawahan at nagkaroon ng mga offspring. Tayo po yun. Tayo po yun. So, dumating sila dito sa pamamagitan ng mga bangka. Oh, outrigger kano? At sila po'y kumalat mula sa Pilipinas. Patu uh, sabi ng mga eksperto, tulad ni Bill Solham at Peter Bellwood, mula sa Pilipinas, sila po ay, ay kumalat sa timog silangang Asia, Oceania, Polynesia, hanggang Madagascar, sa South Africa, at sa Eastern Island, sa South America. Sila po lahat ay kamag-anak natin. At anong ebidensya? Wika. There are, uh, yung languages natin, kahit iba-iba po, may mga cognate words na magkakapareho. Bahay, balay, bale, for house. No? So, sa, sa Pilipinas pa lang, 171 languages ang meron tayo sa Pilipinas. Pero, lahat yon ay wikang Austronesian. Artifacts. Makikita natin na ang mga linglingo o sing -sing, ang, ang mga hikaw ng ating mga ninuno ay pare-pareho. Ang, ang dise maraming disenyo, tulad nung, hindi na suot ni Ma'am Marian eh, pero ito, yung disenyo ng linglingo. Ang ating mga bahay, may pagkakapare-pareho ang itsura. At ang bahay na yan ay tumutugon, ang bahay kubo ay tumutugon sa hamon ng ating environment. Mainit sa Pilipinas, kaya dapat natin, dapat maginhawa ang ating bahay. At syempre, nandyan din yung maraming bagyo, baha, kaya houses on stilts yan, para matibay. Oh. Yan po ang inspirasyon ni William Lee Baron Jenny, isang civil war hero sa United States. Nung siya ay tumungo sa Pilipinas, nakita niya binagyo ang bahay kubo at nakita niya na ito ay sumayaw-sumunod lamang sa, Agos, ah, sa, 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 sa hangin. Kaya ho, dyan ho niya naisip sa houses on stilts na yan, kung ano ang itsura ng kanyang invention, the first American skyscraper. Oh? Uh, gayon din, ang ating mga arkitekto, hindi na nagbabahay kubo, pero nandun pa rin ang diwa. Ginhawa, no? at yung disenyo, makikita natin. Tulad na makikita natin kay Buji Royal sa New Clark International Airport. Moderno, pero nandyan ang diwa. Yan din na makikita natin sa isa pang ginawa ni Buji Royal. Oh, Bangkota, the Philippine Pavilion. Sabi natin ng bahay kubo from different materials. Anong makikita natin dito? Yung mga materials na yan na galing sa Pilipinas, di ba yung bahay kubo? Ano pa ba ang material na makikita natin sa maraming bahay? Yung iba sabi, pinagtatawanan. Pero hindi, chicken wire. Ayan ang chicken wire. Makikita natin sa maraming mga bahay sa Pilipinas. Very useful sa atin. Ang makikita nyo ang architecture, pumapasok ang hangin, ventilation, napaganda. No? Ang ating mga ninuno din ay naglilibing sa mga banga. Mga Austro very Austronesian yan. Sa isang banga, makikita ninyo ang dalawang elemento ng ating kultura. Una ay ang bangka. We are a maritime culture. Yan ang masasabi natin. Kahit ang mga bansa sa mundo, kinikilala na ngayon ng Pilipino na isa sa nagpasimuno ng mga iba't ibang mga teknolohiya sa pagbabangka at paglalayag. Gumag hindi tayo gumagamit nun ng pako, wooden pegs lamang. Diyan sa natagpo ang balanghay sa butuan 700 years ago, uh, ang, ang edad. No? So meron tayong outriggers, inimbento ng Pilipino yung outrigger kano. Kaya tayo nakalayag at kumalat sa buong Southeast Asia at Oceania. So yan po ang iba't ibang mga bangka natin, balangay, parao, nakita nyo yan sa Moana. Yan po ang kultura ng Austronesian. Yan po ang kultura ng ating mga ninuno. Maging sa worship na Karakowa. Makikita din natin yung uh, between. May isang eksena dyan. Tinignan niya yung between. Sapagkat meron na tayong sariling constellation noon pa man. Nakabatay sa ating mga kagamitan. Yung balatik, halimbawa. Yung balatik no, na ating baboy damotrap no, ay nakita natin sa mga Between, may balatik tayo, yun ang Orion's Belt natin. Ganon din ang bubo, ang fish trap natin. Yan din po ang makikita natin bilang Big Dipper. Meron tayong sariling constellation. Kaya paano, na, paano nilang sasabihin, bobo ang ating mga ninuno? 
Hindi po bobo ang ating mga ninuno. Makikita din natin sa binatbat na tanso ng Laguna o Laguna Copper Plate Inscription, ang iba't ibang mga pangalan na makaharian na magkakaugnay. Sila po'y nagbabayaran ng utang. Nandyan po ang, uh, ang, uh, ang, ang, ang mga bayan ng Pila, kaharian ng Pila, Tondo, no? hanggang sa Bicol, Binwangan, ganyan din. Nasa Medang, sa Indonesia, nabanggit sa akin ni Ian noon. Kaya makikita ninyo na ang ating mga ninuno, ay may politika. Hindi totoong wala silang pamahalaan. Sila po ay nagbuklod-buklod, naging mga bayan. Ang mga dato ay nagsasama-sama at nagiging mga bayan. Sila po ay nakikipag-trade. Bahagi sila ng Southeast Asian Trade Road to China. Napakayaman po ng ating mga ninuno. Kaya nga po, just sa disenyo ni Ma'am Marian ng conceptualization ni Ma'am Marian at ni Buji at Royal, makikita natin na meron silang inilagay na artwork ng bangka na nagpo-project sa atin ng kasaysayan na yan ng ating mga ninuno. Oh, makikita din natin, hindi lang yung bangka sa banga na yan, kundi ang paniniwala natin sa kaluluwa. Ang kaluluwa natin, pagkatapos natin mamatay, paglalakbay tayo sa bangka. Kasi yun ang kaisipan natin. Bangka ang pupuntahan, ang sasakyan natin sa kabilang buhay. Makikita natin yan sa mga kabao. Kaya nga parang yung bangkay, may kinalaman siguro sa bangka. Hindi ko alam. Kasi yung bangka ay nilalagay doon sa bangka. Bakit? Sa Butuan, makikita yan. Sa Cagayan, sa Masbate, sa Cordillera, at sa marami pang lugar sa Pilipinas. Nung naglibing na tayo sa Batanes, ganun din. Bakit bangka ang shape? Kasi yun ang ating kaisipan. Bakit bangka ang shape ng mga grave markers? At makikita ninyo, sa Manunggul Jab, dal dalawa ba ang kaluluwa? Actually, hindi siya dalawa. Tatlo. Bilangin nyo. Isa, dalawa, tatlo. Bakit? Kasi pati ang bangka ay may kaluluwa. Pati ang mga bagay ay may kaluluwa. Bakit? Eh kasi po, doon po pumupunta yung kaluluwa natin sa kalikasan. So yung kahoy galing sa kalikasan, may buhay din yan. Kaya nire-respeto natin ang kalikasan. Makikita natin yan kahit sa mga muslim, naglilibing po sila doon sa mga sundok, o yung naglilibing sila may grave marker na sundok, tao po yan sa bangka. Yung mga sundok grave markers no? na makikita natin. Gayun din, makikita natin kung paano nakaayos yung mga anito o mga spirito ng ating mga ninuno sa kanilang representasyon na makikita nyo halos pareho kahit sa Rapa Nui sa Easter Island at sa iba pa sa Southeast Asia at sa Oceania. Rapa Nui, imagine, yung malalaki na Mowai, may mga mal mal bulol pala sila na nakabaon. So kaya nga makikita natin dyan Nariyan po ang isang, mula sa epiko ng Bicol, no, ng isang uh, ina, pero uh, pinagmisto lang anito. Modern version na ho yan. At bakit ganyan ho ang ayos? Kasi sa ganyan po nililibing yung tao. At kinukuha nila yung kapangyarihan ng tao na yan, pinapausukan nila, at uh, yung mga huling katas, pinupunasan, at tas nilalagay mo rin. Para mapaulipat sa iyo yung gahong o kapangyarihan ng tao. At hindi ba yun din ang ginagawa natin? Dahil yung representasyon ng anito, diba? pinupunasan, ganun din ang ginagawa natin sa ating mga santo. Paggalang sa kalikasan, kasi yan ang tahanan natin. We are the most biodiverse uh, country in the world. One of the 23 most biodiverse countries. Biodiversity hotspot. Pin pinag tayo yung pinagpala ng Diyos ng biodiversity. Kaya makikita nyo, yung rainforest natin, yan din yung ating pauna. We are... We, ano tayo, kumbaga, yan ang ating ano. Kaya nga din, bangkota, coral reef. We are a maritime culture, pero tayo din yan. Ang bansa din natin yan, yung coral reef na yan, mayaman sa buhay. At makikita natin ang paniniwala sa kaluluwa. Ulit, no? Ang kaluluwa po, ayon sa psikolohiyang Pilipino, sa pag-aaral ng ating mga eksperto, Ha? Ang kaluluwa po ay yan yung nagbibigay sa atin ng buhay, ng pag, pag, pagkukusa. Ha? Pero yung ginawa, meron din tayo niyan. Da, da, yun ang mga life forces natin. Ginawa at kaluluwa ay magkaugnay. Ang, kalul, ang ginawa natin nasa ating chan at uh, ano, ano, atay, yan po ang nagre-represent ng ating ginawa. Kaginhawaan. No? Yan po ang lahat ng gusto natin. Kumakain ka ng maayos, ikaw ay nag Nagkakaroon ng magandang buhay, peace of mind, ginhawa yan. Pero hindi kagana ang ginhawa 
kung hindi daw mabuti ang iyong kaluluwa na nandoon naman sa iyong uh, utak. Sabi ng mga eksperto sa psikolohiya ng ating mga ninuno, kaya kailangan lumalabas din ng mga kaluluwa natin sa ating mga butas ng katawan, kaya nga makikita mo, kailangan magsuot ng ginto. Sa bangkota, makikita niyo yan. Ang ating mga creation ng ginto doon sa ating video presentation. No? Na hindi magaya-gaya ng kahit mga modern na mga alahero. No? Ayon sa isang antropologong nakausap ko. Kaya hindi ho bobo. Ang, yan ang ating mga ninuno ayon sa Boxer Codex. So, kung matuwid ang kaluluwa mo, ikaw ay giginhawa. Lapit na matapos. Kaya nga po, paano napapakita yung kabutihang loob? Napapakita ito sa pamamagitan ng kapatiran na mga konsepto ng ating mga ninuno. Kaya ako nakikipagsandugo ang dato. At ano ba ang kapatiran? Ito'y konsepto ng pag-ibig sa kapwa. ba diba? Ikaw pag-ibig sa kapwa mo. At yung lahat ng mga halagain na yan o mga karakteristiko, katangian na hinahanap ng isang Pilipino sa kanyang kultura, hindi perfecto ang ating mga ninuno. Pero meron tayong ideals. Lahat yan ay makikita natin sa isang bagani. Bagani? Ano yung bagani? Bayani, bayan? Yes. Galing siya sa bayani, Malay, Berani, Javanese, Wani. Walang takot. Fearless. O? Hindi sila humihingi ng kapalit sa kanilang pagsiservisyo sa bayan. Sila ay uh, tumutulong, nagmamalasakit. O? At sinasaayos ang kanilang lipunan. Yung po, pinoprotektahan ng kapwa. Ang isang bayani po ay individualista. Pero po ang isang ay, ano na no, sorry, ang isang hero sa West, sa konsepto ng West, individual. Pero yung bayani natin, siya po ay isang uh, mababang loob. Kasi may hero swell ka, may medyo mayabang ka. Pero yung bayani natin mababang loob at ina-advance niya yung interest ng grupo. So, ang mga bagani po natin, pupunta sila sa ibang lugar. Makikidigma. At ang gagawin po nila, babalik po sila, dala-dala na po yung goods ng ibang bayan na nakuha nila, nagbibigay din sila ng ginhawa. Ang mga bagani ay nagbabalik ng ginhawa sa kanilang bayan. Ang mga bagani din natin, may art din sila. Kasi yung tato, yung tato nila, yan ang kanilang anting-anting. Yan ang kanilang ginto. Yan ang proteksyon ng kanilang kaluluwa para manatili silang mabuti ang kalooban at protektado. O? Oh? At yung mga disenyo ng uh, kanilang mga tato, no, o fatek, batek, ahas, no, uh, ibon, araw, yan ang mga simbolo ng kanilang mga ginagalang na mga anito o espiritu. Makikita nyo yan. Kaya si Wang Od, si Kat, di ba? Yung mga disenyo. Kaya makikita nyo, pag sinabi mong maraming batek ang isang tao, batikan siya. Dahil yung batikan na, na, na kawal, yun ang pinakamagaling na kawal. Kaya yeah, skill. Kaya makikita natin kay Lapu-Lapu yan. Kaya pinagdiriwang natin yung kanyang victory. Kaya sinasabi natin, when we say 500 years, we are not commemorating Magellan. Ang kinokommemorate natin yung kanyang victory ni Lapu-Lapu kay Magellan. Dahil si, Majel, si Lapu-Lapu ang nagre-representa na ang nanggaling ng ating mga baganing ninuno. And that's why 2021 is also the year of our pre-colonial ancestors. Pinakauling katangian na gusto kong uh, pag-usapan, pakikipagkapwa-tao, humanity. When you see yourself in the other, wala tayong katumbas sa Ingles sa salita. Naiisa lamang. Poor kapwa. Kaya po, ano yan? Nung dumating si Magellan, Gutom sila, nangangamatay na, uhaw. Pero dumating sila sa Pilipinas, sa ating mga isla, nakita sila ng ating mga ninuno, hindi sila sinaktan nung una. Sinaktan lang sila nung nakikialam na sila. Pero anong ginawa ng ating mga ninuno? Trade! Naisip nila, trading partner ito. Kaya maging mabuti tayo. Wala silang piniling lahi, wala silang piniling relihiyon. Basta ito, kapwa-tao natin, maaari natin maging kaibigan, tayo ay makipagmabutihan. Sila yung mga unang Kastila na encounter natin. Yung uling Kastila na nandito sa Pilipinas sa kanilang pananakop, nung sila'y sumuko sa mga katipunero, hindi sila sinaktan, sila'y pinalakpakan, tinawag na amigo, at sila po ay 
binihisan at pinauwi ng maayos at kinilala ang kanilang katapangan. Yang pakikipagkapwa tao na yan, pinakita natin sa 1,300 Jews, Jew, Jews sa mga Hudyo nung Holocaust na ating uh, pinatuloy sa Pilipinas, gayon din sa 5,500 white Russians na dumating sa Pilipinas at niligtas mula sa komunismo at gayon din yung mga boat people na pumunta sa Pilipinas dahil sa Vietnam War. Kahit po sa ating mga himagsikan, pinapakita pa rin natin yung pakikipagkapwa-tao na yan. Ang sinasabi nila, bakit tayo magpapatayan pare-pareho tayong mga Pilipino? Kaya nga po, yung pakikipagmabutihan natin ng mga ninuno natin Sabi natin, wire, wiring, sabi natin, buo-buo ang ating mga ninuno, i-review natin yan. Palitan natin. Gawin natin ang mga ninuno natin nakikipagkapwa-tao. Kasi lagi natin iniisip, mga Pinoy, mga maloko yan. Magaling sa kalokohan. Tayo mismo nagsasabi sa atin. Pero hindi. Bakit hindi natin pakita tulad ng ating mga ninuno, ang, ating, ang mga Pilipino ay mabuti sa kapwa. Tumutulong sa nangangailangan. Ang mga babaylan ang nagdadala sa atin sa kabanalan, sila din ay doktor. Hindi ba yan din ang ginagawa ng ating mga frontliners ngayong COVID-19? Ginagamot tayo, hindi lang sa ating physical, kundi sa ating emosyonal. Sabi ni Jose Rizal, sa kanyang Filipinas dentro de 100 años, with the new men that will spring from her bosom and the remembrance of the past, no? She will perhaps enter openly the wide road of progress and all will work jointly to strengthen the mother country at home as well as abroad with the same enthusiasm with which a young man returns to cultivate his father's farmland so long devastated and abandoned due to the negligence of those who had alienated it. Perhaps the people will revive their maritime. Rizal, maritime. Commercial activities. And ano mangyayari sa kanila pag nagawa natin yun? May balik natin yung ating mga katangian. We will become free once more like the bird that leaves his cage, like the flower that blooms to the open air. They will discover their good old qualities which we are losing little by little. And again, become lovers of peace, gay, lively, smiling, hospitable, and fearless. Tulad ng ating mga bagani. Ang mga bagani na lumalaban sa ibang bayan upang magbalik ng ginhawa, Hindi ho ba yan din ang makikita natin sa aking Uncle June Manlutak, sa aking Tita Christy Briones na nagbalik ng ginawa sa amin nung wala kaming color TV, sila nagbigay ng color TV sa amin. Ang ating mga ninuno, di ba? Sabi nila, mari mariners, maglalayag. Hindi ba hanggang ngayon, tayo pa rin ay patuloy na naglalayag. Hindi na tayo tumigil sa paglalayag. Sabi ng mga Kastila, lumayo kayo sa dagat. Pero hindi tayo napigilan. Naglalayag pa rin tayo. Makikita natin yan sa ating bangkota. Tayo po ang bagani. Tayo po ang bayani. At tulad ng ibon, ang ibon na nasa ating mga alamat at mito at epiko, na isa sa ating representasyon, ng may kapal. Ang sabi manok, ang diwa ng sabi manok, na lumilipad, na dala-dala ng tato ng ating mga bayani. Kung nakikita nyo may araw, may mga ibon na disenyo sa paligid, na dala-dala din ng ating mga Austronesian na ibang mga, lahi, uh, ibang mga ka kasama sa ating uh, um, mga taong kasama natin no? sa Asia at sa Pasipiko. Tulad ng mga ibon na yan, hindi ba kayong mga bayani, kayong mga expat Filipinos, kayo din po yung mga ibon na yan. And you make us sore. And you make us proud. At salamat sa ginhawa na binibigay ninyo sa amin. Sabi nga ni His Highness Sheikh Mohammed bin Sayed Al Nayan, the Crown Prince of Abu Dhabi, The UAE benefits from the skills of Filipino workers and is happy to have them. And so, in 1984, kung tayo ay nakayuko, and in many ways, yung ating damdamin ay pinadapa, kaya ako nandito ngayon, inisip ko, gusto kong ipaghiganti 
yung ating mga ninuno sa St. Louis. Bakit? Dahil kahapon, National Day natin, nandun, nandoon ang ating bandila. Hindi nyo nakita ito. Nandun kami sa ibabaw ng isang pabilyon at nakita namin ang bandilang yan. At halos maiyak ako. Hindi na ito St. Louis. Ito ang Expo 2020 Dubai. At dito ang Pilipino ay marangal. And so, who and what is the Filipino? Mukhang nakikita natin isang bagani na nagbibigay ng malasakit at pakikipagkapwa tao sa lahat ng bayan. Dahil kilala natin kung sino tayo. Isang tao na may gininto ang puso tulad ng ginto ng ating mga ninuno, ang puso ng Pilipino. The heart of the Filipino. Marami pong salamat at mabuhay ang ating mga ninuno. Ay, ngayon po ay aking tinatawagan no, uh, po, para talakayin sa atin Exposition, Universal Exposition World Fair, World's Fair. May kinalaman ba siya kay Rizal? Anong kinalaman ni Rizal sa World's Fair na ito? No? Akin pong tinatawagan, uh, total minsan ko lang siyang ipakilala, sasabihin ko na rin. Dahil sa kanyang mga sinulat, ay nadala po ako sa profesyon ng pagiging historian. Wala pong iba kundi si Professor Ambet Ocampo. Sensya na kayo, this is one of the uh, problems when our technology does not work. Try niya, ayusin mo lang. Hindi, ito, ito, ito. Hindi na kayo. Ginawa kong pa. Okay. I hope this works. Thank you very much for your patience. Xiao has already given you the overview. Um, Uh, my, my talk today is basically about, not about Magellan, but it's how we have framed the way in which we think and uh, builds on what Chow is uh, actually saying. No? That Magellan did not discover the Philippines. Um, I'm going to talk about how this began with Jose Rizal. Okay, again, just like Chow, I hope you will uh, follow me on Facebook or on Instagram. Anyway. This year, uh, the Philippines commemorated the 500th anniversary of twin but intertwined events. The Magellan Exposition passing through the islands and Lapu-Lapu's victory in Mactan. If you go to Cebu today, or rather Mactan, you will see these two uh, monuments. One, the one on the, in the background, is a coral stone monument built in 1866 that commemorates the Magellan Expedition. And then the one in front is one that was built in the 20th century that shows you um, Lapu-Lapu. Now, the thing here is that what I want to talk about today is that history is not what you learned in school. As you grow older, as you see many, many different versions of history, you will see that history is actually contested territory. It is more complicated than we think. Our story today begins in 1890, when uh, Juan Luna did a painting of Ferdinand Magellan, this one, which is now in the National Museum, and he did some studies on a painting on the Battle of Mactan. Our story begins in 1890, when, when Luna wrote a letter to Rizal and asked 
you know, I have a problem with the title of my painting. What shall I call it? Shall I call it The Death of Magellan or The Victory of Lapu-Lapu? And he says, you know, everyone knows who Magellan is. So that's, that's fine. But I don't want to give him the credit. So he says, but if I do it, call it The Victory of Lapu-Lapu, Luna asks Rizal, who's going to buy my painting? Nobody knows who Lapu-Lapu is. And unfortunately, Rizal's reply to Luna's letter is not extant. But we presume he will choose Lapu-Lapu too. Now the thing here is that from 1890 to 1970, I had a similar experience. You see here a photograph of me as a boy when I first visited the shrine in Mactan. And then 30 years later, I visited, as you can see, I was... Uh, six months pregnant at the time that this picture was taken, I uh, looked at it and I took note of the marker here. What I did not realize was that when I went 30 years later as an adult, if you go to Mactan, you will find out, which I think the Historical Commission has already corrected, we have two markers in Mactan. Behind the marker that you see here being copied out, there are two markers in Mactan. One was put up in 1941, the start of the Japanese occupation, when the Philippines was still a Philippine a commonwealth. We were not a free nation. So the marker commemorated Ferdinand Magellan's death. And then, in 1951, when we were a free and independent nation, we installed another marker, which was a marker to the victory of Lapu-Lapu. When you look at it, you will see that the dates do not change. The dates are the same. The people are still the same. Magellan is still there, Lapu-Lapu is still there. But what you see here in these two markers, separated by 10 years, is a paradigm shift. It's a change in the way we understand the story and the way in which we live that story. So when I was a boy, my textbooks told me that Magellan discovered the Philippines. When I became older, I realized that Magellan could not have discovered the Philippines because there was no Philippines at the time. We don't even know what the name of the Philippines was before the 16th century. And if you really want to be complete about it, Magellan actually called the Philippines the Islas de San Lazaro, the Isles of St. Lazarus. What many Filipinos do not realize is that the name Filipinas actually was made in 1544 when the explorer Villalobos named Samar and Leyte Filipinas after King Philip, he was then Prince of the Asturias, uh, Asturias Philip II later of Spain. So the point here is you, I want to show you how we started to think the way that we do. In the 1970s, there was this historian, probably this is the guy you read in grade school. His name was Gregorio Saide. And uh, he said that the Magellan could not have discovered the Philippines because there were Filipinos there already. So he says, we should rewrite our history from a Filipino point of view. And he says, we should say Magellan rediscovered the Philippines. Because he says then when he got there, he just rediscovered it. A rival historian, Teodoro Agoncillo, did not agree. And he says, you know, there's something wrong with this rediscovery of history. And Agoncillo argued, did the Philippine Islands hide under the sea and come out for him to rediscover it? So he says, you know, this is wrong. But then you realize that we could not discover we could not discover and we couldn't rediscover the Philippines. Today, things are simpler. We do not say Magellan discovered the Philippines. We don't say he rediscovered the Philippines. It's very simple. We simply say that Magellan arrived in the Philippines in 1521. And when you think about it, it's just one word. But that one word changes the whole way in which we understand the story, and it changes the whole way in which we find our, the basis of what it is to be Filipino. 
Filipino is also a contested term. And uh, Ms. Roses will tell you later, that's also one whole story which will take more than 20 minutes. Because in the beginning, a Filipino did not mean us. A Filipino was a Spaniard who was born in the Philippines, no? an insular. So it goes a long way and we go back again. Even the whole idea of the Philippines comes from Rizal. But what I want to tell you today is that when they say historians are biased or history is biased, that's grammatically wrong, you have to remember that history is never innocent. It always has a point of view. And this is what I want to talk about today. All Filipinos know that Rizal published books. They do not know that he published actually three books because all we remember is the Noli Me Tangere, the first novel, and then its sequel, which is El Filibusterismo. That's why there are people who believe that Rizal is God and they think that the Old, uh, Old Testament is the Noli and the New Testament is El Filibusterismo. But the forgotten book is this one called The Events of the Philippine Islands by Antonio de Morga, which is Rizal's second book, Rizal's forgotten book. And the reason why we don't read it is because Rizal did not write a history book. He annotated one. And people do not read footnotes. No, they're bored with footnotes. So most people think, why will I read it? It's too scholarly for me. But then our scholars think the other way around, and they actually say, Morga is not too scholarly for scholars and academics. And that's why it is Rizal's forgotten book. So today I want to talk about the search for origins and how Rizal found and gave us an idea of our pre-Hispanic past. R Rizal did not say ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, that's not true. But he actually told us that in order to foretell the destiny of a nation or see our future, we have to look back into our past. And how did Rizal do that? He went to the British Museum, or rather the British Library in London. The British Library used to be in this building, but they have since moved out. He worked in a place called the Great Reading Room, and this is what it looked like in Rizal's time. And this is what it looked like when I was a student in the 1990s. Um, it, it was, a, you know, I, it's one of the great things to read in this Great Reading Room. I always tell my students that my real education was two years reading here. It's all in here, but sometimes I don't know how to get it out. But the point here is that I joined many other people who read in the British Library. Karl Marx actually read in a place, and they know the exact place, G7, know where he sat. So when I was a student there, I said, if you know where Karl Marx sat, you probably know where Jose Rizal sat. They said, who's Jose Rizal? I said, he came here in 1888. So they looked at the records, they couldn't find it. So the, one of the librarians said, you know, uh, what you do is you go to A1 today, tomorrow you see it in A2, A3, A4, B1, B2. He says, you know, in six months, you would have sat on all the chairs here. And you would have sat on the chair that Rizal sat. But you do not know which one it actually is. But the point there is while Rizal and Marx did not meet, because Marx died five years before Rizal went there, what you, if you go to Rizal's house in London in a place called Primrose Hill, you will find out that Marx's collaborator, Friedrich Engels, they actually lived a few streets away from each other, not knowing that they were there. But the thing that you have to remember here is there is an urban legend in the Philippines that says that Rizal is the father of Hitler. All you have to do to, the, to, uh, to show this is wrong is to count nine months. This is the cute little thing that became the monster later. No? Uh, you count nine months before April 1889 when Hitler was born and you will find out he was nowhere near Germany or Austria. Where was he? He was in the British Museum, and we actually have his application and the place where he signed to get his, uh, his card. So, Rizal is not the father of Hitler, but there's a new urban legend, I'm sorry it was my fault, that if you open the Jack the Ripper website, you will find out that Rizal is one of the suspects as Jack the Ripper. 
uh, because he was in London at the same time this, these murders occurred and when he moved to Paris to print his book, The Killing Stop. So he's there at the right time. Uh, Jack the Ripper killed with a scalpel and Rizal was a doctor, so they think that's Rizal again. But my, one of my undergrad students actually said, you know, sir, everyone missed out on the biggest clue of all. I said, what is that? Jack the Ripper and Jose Rizal share the same initials. You know? So, I mean, that's silly. But the thing there is, when Rizal moved to Paris to print the Morga, the killings actually stopped. So what I want to show you is that the book of Rizal, this is what he looked like. Why did he go to the British Library? The original 1609 Morga is so rare, there are less than 30 copies in the universe. And the British Library had two copies. So Rizal had to go there to read this book, which was not available to him in the Philippines or elsewhere. So when I visited in 2019, I asked to see the two books. No? So they brought it out. And uh, I found out that the book that Rizal used was the one on the left. And how do we know that? The last page of his edition, he says, I copied the original in the British Library and he gave the call number. No? C32F31. And when you look at the book that they will bring out to you, you will see this is F31. This is the exact same book that Rizal copied. He didn't have a smartphone. He didn't have a photocopier. So he had to copy out by hand the entire book. And this is the exact same book that many people do not realize. Then I found out that the 1890 edition, if you look at it in the British Library, it's actually signed by Rizal. But I don't even know what happened. The, the, the top part is torn, is torn out. No? But you can see at least the signature is still there. Now, I won't go into the details because we don't have the time. But just to give you an idea of what Rizal's work was like. In 1609, Antonio de Morga said that the Filipinos like to eat rotten fish. And he says that the Pinoys like to eat rotten fish and they know it's rotten because the fish stinks. And when Rizal annotated this in 1889, he says, the Filipinos don't eat rotten food. He says, that thing is called baguong. Uh, so he says, you know, but actually when you look at it, when you look at the, the bottle of baguong, what does it say? Fermented shrimp paste or fermented sh uh, fish paste, which means it's really rotting. No, it's not rotten. But the point here is when I read this, I realized what Rizal was saying is, he's answering a book that is older than him and he's saying, this is what we are. Understand us for what we are. Don't say we eat rotten food, it is baguong. This is our culture and this is... And this, I think, formed in him the idea of nationhood that we live in. So, the importance of Rizal's book, I think even more than getting shot in Luneta, uh, Rizal's real importance for me is that he wrote the first history of the Philippines from the Filipino point of view. And if you look at the entire of colonial Southeast Asia, he's actually the first uh, Southeast Asian work by a Southeast Asian talking about the history from his point of view. Rizal was interested in prehistory. When he translated William Tell in 1887, in the end he explained his uh, translation, and you will see in the end he actually put in the Baibayin or the pre colonial um, uh, syllabary. Now, when you look at it, the earliest book that we have in Baibayin is in the Library of Congress in Washington. There's only one copy in the entire universe, but you don't have to go to Washington now, you can download it for free online. But when you look at it, this is the Rosetta Stone of the Philippines. The Rosetta Stone is how we were able to read Egyptian hieroglyphics because it was in Egyptian hieroglyphics and it had Greek. Our Rosetta Stone is this. When you look at it, it shows you the alphabet A, B, C, D, E, F, G, Babe, Bibo, Bu, Kake, Kiko, Ku. And then it says there the ABC in Taga Old Tagalog. Now, I'll just show you a picture. Like, we all know the Catholic... Hail Mary, no? What happens here is you will see the Hail Mary in, 
Roman alphabet. Then they have the translation from the um, from the span from the you have the span original Spanish and the Tagalog, and then you see there they give the Hail Mary in Baybayin. So what I wanted to see here is that when we were growing up, we were always told, well, when the Spanish came, they destroyed all our culture. That is not true. Some of the things remained because the Spanish had dictionaries. That's why our languages survived. Artifacts were not destroyed. Some were destroyed, but many parts of our pre-colonial culture remained because they were actually preserved by the Spanish. In 1887, Rizal came home. They found a banga in Mandaluyong filled with these little gold pellets. They showed one to Rizal, and then for some strange, parang ang siya lang yata ang magaling sa buong Pilipinas. No, they showed him this, and then he says, "This is the ancient money of the Philippines. Gold pellets that were used around insular Southeast Asia in the 9th and 10th centuries." Then, when he was a doctor in the Pitan, you must remember, country doctors are not paid in cash. They will bring gulay, manok, di ba? And somebody gave him a piece of stone. And he says, ano ito? And the guy said, ipin ng, ipin ng kidlak. It's lightning teeth. Kasi daw, when lightning hits the ground, it will bite into the earth. And when it retreats, the teeth, some of the teeth daw are left. So he said, look at this. To him, pambayad ko sa and Rizal looked at him and says, "Dito ipin ng kidlat. These are stone tools of our prehistoric ancestors. Correct na naman siya. So he says, "San san may to nakuha? No, dalin mo ko don. And then he went there. He did excavation. He found gold jewelry. He found pottery. He found bones, which he sent to the Ateneo, which was that's destroyed." That's why even if he is not a trained archaeologist, Rizal is considered the father of Philippine archaeology. Then he was interested in pottery. The oldest friend of the Philippines is not Spain, it's not America, it's not Japan. The oldest friend of the Philippines is actually China. And the archaeological record shows that we have been trading with them since the 9th century. It's a thousand years of connection. Now, this is you know, it, we have you know pictures of what trade was like. No, the, the Chinese will come; they will exchange goods. But it's interesting. Like I have a small collection of things they found in Filipino graves, and these are called the ones on the top are called balimbing jarlets because there's the shape of the balimbing. What is interesting is that the balimbing jarlets were made in the 13th century, made in China for export to the Philippines and to Indonesia. They have not been found in China, which shows you that as early as the 13th century, the Chinese were already flooding the Philippines with cheap goods. No, this was one of them. And it shows you again this whole idea of what trade was like. Then the Philippines had a lot of gold, which they used to ornament the dead. This was found in Iloilo. And it's not just the South, in Bolinao, in Pangasinan. They found the first evidence of what uh, ar archaeologists said is prehistoric dentistry. They put gold teeth, uh, pegs on the teeth. Remember, there's no anesthetic. No? So, I mean, it's like tattooing. Part of your bravery is the gold. We had contact with India. If you go to the Field Museum in Chicago, they have this small image of a Hindu deity, it's uh, 1.70 kilos of gold. No? Uh, and it's displayed there. Many Filipinos say, ay, naku, that should be ours. No, it wasn't stolen. It was bought. And if that remained in the Philippines, tinunaw na yan siguro, hindi na natin nakita. So at least it is some place where we can see it, they share it. We don't own it, but in the modern world, we can study it. Uh, in, the British, in the National Museum, they also found a silver plate, a small sil piece of silver with what looks like Sanskrit or ancient Javanese. Um, Shao Chua showed us the Laguna Copper Plate, which is the oldest written document of the Philippines, no? 9th century. So it pushes our history back 600 years, pushes it back beyond uh, Magellan. Then. In the beginning, they had this artifact in the National Museum called the Tabon Man. 
uh, we're not sure. Some people say maybe it was a woman, no? But this has since been changed. Why is it Tabon Man? Kasi Adam in and Eve, di ba? But the thing here is that some years ago, they found a small piece of bone that pushes our history back 75,000 years. So we are a very, very old culture. And we don't know that. This is new. No? Um, and then, so now, the first, they call him now the Homo Lusonensis because he was found in Luzon. Um, and they also found there in Cagayan a rhinoceros, the remains of a rhinoceros. And the, re the reason why the, these bones are particularly important, when they looked at the bones, they had chop marks. It was butchered, which means that our ancestors butchered and ate this thing. So it goes back again 700,000 years old. In terms of art, Boto, Carlos Botong Francisco, national artist for uh, painting in 1965, brought the National Museum to Angono to look at a cave where, well, it's a rock shelter. No, you can go there today. And I'll show you lang a short video. This is what it looks like. You will see carved things. No, it actually it looks like cockroaches and people in different uh, shapes. Uh, this thing is still being questioned, but again, just recently, they found, well, they have dated rock art in Cagayan, and it is now the dated, oldest dated thing, it's 3,500 years old. So that's basically it. So I will end. What is the legacy of Jose Rizal's historiography? First, he tells us that the Filipinos had a pre-Spanish civilization. Civilization was not brought by the West. We already had our own. And actually, he argues that the Spanish occupation actually arrested our development. If they left us alone, we would have developed in the way that we should. But again, that's water under the bridge. He planned to have a conference in Paris in 1889. And when he was drafting this, he showed us how he wanted us to see history. The Philippines before the arrival of Spain, the Philippines under the Spanish until we became a nation under Spain because he could not see beyond that that early. But what you actually see here now is how he is dividing our history to make us think. Now, the important thing here is when the Katipunan was founded, this, uh, this is the... This is the application form to the Katipunan. When you look, when you join the Katipunan, they were asked three things. What was the situation of the Philippines in the past, before the Spanish came? What is the situation of the Philippines today? And what will be our situation later? So again, this whole idea of pre-colonial, pre-Spanish, that started with Jose Rizal. So, what you see here is that Rizal used history as a weapon and it makes us think. And what I leave you with today is that just remember that the Philippines is a young nation. Whether you reckon it from 1940, July 4, after the war, or 1898, the Philippines is a young nation with an old history and an even older prehistory. Therefore, Magellan did not discover the Philippines. He just arrived here. So I leave you with a quote from Rizal, a real quote from Rizal about our history. And he actually tells us, I enter the future with the memory of the past. Meaning, it's not moving on. It is moving forward. We are not imprisoned by history, but we move on with the memory of the past. Thank you and good afternoon. Our next speaker is Mamarian Pastor Roses. Magandang tanghali po, tanghaling tanghali na. Um, hintayin natin maging maayos, pero nagagalak akong nandito po kayong lahat. 
uh, sana po ay hindi kayo nagugutom uh, sa ganitong oras. Ang aking pong tema ay medyo lihis sa disiplina ng kasaysayan. Hindi po ako historian, uh, so ang aking pong uh, punto de vista ay bilang isang curator. Um, pero ang tanong po ay hawig dun sa naitanong na po ng dalawang speaker natin. Ang una muna po, kailangan ko ipaliwanag kung ano po siguro yung punto de vista ng curator. Dahil akala po ng mga tao, interior designer kami. Uh, napakalayo po nun sa, aking, sa mga ginagawa po ng isang curator, which is an ethical practice. At ang, ang uh, diin po ng, ng gawain namin, ng disiplina namin, ay tingnan, himayin kung ano yung mga kwento, kwentong bayan, naratibo, at kung ano ang nagiging, uh, kung tinatawag nating impact sa pagdaloy ng ating lipunan. Yun din po ang napag-usapan ni Ambert at saka ni Xiao uh, na tinitingnan natin kung yung ating mga ikinekwento ay nakakasama o nakakabuti. Tinitingnan din po namin kung sino ang sinusuportahan ng ganitong kwento at kung sino ang hindi sinusuportahan ng ganyang kwento. At pinakamahalaga po ay iniisip po namin mga curator na kung kami may ikikwento ay sino ang aming hindi pinapansin, kung sino ang iniiwanan sa mga kwentong ikinekwento. So, yun po ang aming trabaho at ang aking pong ibabahagi sa inyo ay nagmumula naman po sa agham. Ang aking pong um, karanasan ay mag-synthesize, magbuo, ng trabaho ng napakaraming marurunong. So kasama po dito mga archaeologist, mga linguist, mga anthropologist tulad ni Xiao, uh, at mga ngayon po mga geneticist. Dahil umiiral na po ang genetics ngayon at marami na din pong sinasabi sa atin. So ito pong aking um, profesyon ay ang paglilikom ng lahat ng mga kumbagay updated mga konsensus ng mga sayantipiko at tingnan natin kung ano ang sinasabi ng agham tungkol sa atin. Pero bago tayo magpasimula, um, gusto ko lamang pong iwasan na ang, ating, ang ilang mga salita na hindi po nakakabuti sa scientific um, perspective. Kung ang ating pong pagbabatayan ay updated science, hindi na po nakakabuti itong mga salitang ito. Sabi po ng um, archaeologist na matagal na panahon sa National Museum at sa National um, uh, NCCA, National, <laughs> nakalimutan ko ng NCCA, <laughs> National Commission on Culture and Art na si Dr. Jesus Peralta, wala daw pong tribu sa Pilipinas. Mababasa naman po ninyo ito sa NCCA website. Uh, nakakasama dahil ito pong salitang tribo ay minana din natin ay ito po yung salitang kolonyal at may, may bagahe po ang bagahe po ay hindi kaaya-aya ito pong uh, royalty ang sabi din po ng mga archaeologists natin wala din po tayong kaharian so kung tayo po ay uh, medyo ninenervyos dahil wala pang nahahanap na kaharian sa Pilipinas ay uh, wag na po kayong nervyosin chill na lang Tanggapin na lamang po ang ating nahuhukay sa lupa at uh, wag, al alamin po natin na pagka tayo nagsasalita ng hari, reyna, prinsesa, uh, prinsipe, ayan po ay pantasya po natin yan. Uh, tayo po ay nag invento palagi ng mga kaharian. Uh, kalimitan, ito naman po yung may kasaysayan din. So yung mga historian at saka mga historiador at iba-ibang uh, sangayan, halimbawa ethnomusicology, pinag-aaralan din po nila kung kailan nagkaroon ng mga prinsesa. Yan po ay kasama na din po ng uh, halimbawa ng uh, yung romances na galing sa, sa Europa. Uh, so nagkaroon po tayo ng mga Florante at Laura at nandoon po yung mga uh, konsepto ng uh, royalty. Mamaya, baka na, maitanin ninyo ano yung Muslim Philippines at sila ba'y may kaharian. Uh, ang ating pong alam 
ay ang sultanate is not a, a kingdom. A sultanate is a religious entity and not a kingdom. Alright, kung technical po ang ating pagbabasehan. Yung pong salitang blood, I am a full-blooded Tagalog, I am a full-blooded Kapampangan, I am a full-blooded Tausug, ay ito po ay hindi na natin gagamitin dahil ito po ay napaka 19th century. Uh, wala naman pong pagkakaiba ang dugo ng kahit sinong nilalang. Uh, so this word is a racist word. Uh, race is no longer a scientifically valid uh, concept. Uh, sa biology po, ang race ay subspecies. Ay ang homo sapiens po ay walang subspecies. There is only one human race. So kung kayo po ay maitim-itim o kung kayo po ay mukhang inchik, ang pagkakaiba po ninyo sa isa't isa ay wala. Okay. Yung malay, mahirap kong gamitin ang salitang malay sapagkat po malay ay hindi po siya race. Dahil wala nga pong race. Sa makatuwid, ano yung malay? Ang malay po sa disiplina ng linguistics ay isang wika. A language. Nagkataon, nung dumating po ang mga taga-Europe, ang kanilang palaging nakaka, nakakaharap sa mga puerta, ng Jakarta, ng Maynila, sa iba't ibang lugar sa Southeast Asia ay mga Malay speakers. So, kasi kalat po yung mga Malay na yan at ang Malay ay naging lingua franca. Yun po ang mga, uh, yun ang salitaan po sa mga port ng Southeast Asia. So, sa mga tuwid po, pagdating ng mga dayuhan, ang nakakaharap nila, Malay speakers. Kaya yun ang pinagbuhatan ng ang mga itong lahat ng mga yan ay Malay. Alright, mahaba pong kwentuhan yan at meron din po yung ibig sabihin sa mga bagay pero mabuti na pong nasa 21st century tayo ay iwasan na natin. Yung pong costume, medyo ginagalis po ako dyan sa salitang costume dahil po um, kung nakasuot po ng malong ang isang maranaw, hindi naman po costume yon. Yun naman po ay kasuotan niya. Hindi naman siya nagpapanggap na siya ay tausog. Siya po ay tunay na tausog. So, yung kanyang suot ay hindi niya costume. Yun po ay kanyang kasuotan. Okay? So, isang paglait din po itong nakakostume. Okay? Ang costume po ay sa tanghalan. Kung kayo nagtatanggal ng hindi kayo, yun. Okay. Primitive po, wag na, alam na ninyo, hindi na natin po yan. Dahil ang ibig sabihin ng primitive, nagbabalangkas kayo ng taong superior at taong inferior. Hindi na po natin pwedeng gawin yan sa 21st century. Okay, dialect, ang ating po mga winiwika ay hindi dialect, pero mamaya ipapal well, ipaliwanag ko na ngayon. Um, ang dialect is a, sub, um, is a subgroup of a language. So, sa mga katuwid, pag sinabi ninyong I speak the dialect, ay napaka-colonial po ang tunog niyan. Uh, I speak the dialect, ibig sabihin Cebuano. I speak the dialect, ibig sabihin Kapampangan. Uh, I speak the dialect, ibig sabihin mamanwa o ifugaw. Hindi po. Lahat po ng mga uh, winiwika natin ay language. Pero mayroon pong sub-language. Halimbawa, ang Cebu na sinasalita sa Dabao ay dialect ng Cebu. Ang Cebuano na sinasalita sa Dumaguete ay dialect ng Cebuano. Pero Cebuano is a language. Ang ifugaw po, isa language, tatlong ifugaw languages, hindi dialects. At bawat isa ay may dialect. Okay, maya-maya, babalikan natin yan. So, alam na natin yung mga salitang igorot, moro, at kung ano-ano pa, ay siguro iwanan na natin sa 19th century. Except, kung yun mismo mga taong yon, katulad meron na tayong bangsa moro ngayon, tinanggap nila, naging political uh, statement ang pagtanggap ng salitang moro, gumawa sila ng bangsa moro, Um, autonomous region, ibig sabihin, gusto na nilang tanggapin. Pero sasabihin ko sa inyo, may mga Muslim Filipinos na ayaw din nila ang salitang Bangsamoro. Alright. So, ito po mga salitang ito, nakakalito. Ito po ay atin pong minana. Uh, siguro hindi na natin tatanggapit ito mga manang yan. Uh, pagka tayo ay hindi na po gumagamit ng mga konseptong yan, hindi naman po ito dahil gusto nating maging politically correct. Ito po ay uh, isang pagpapahayag ng 
pa, uh, pananalig sa agham, pananalig sa science, at yung pag-iisip, kayo naman po yung mga akademiko dito, yung kung ano ang uh, mangyayari kung tayo mag-iisip ng mariin. Updated science. Ito po ay, uh, siguro ito ang aking mongkahi, bigyan natin ng diin ang complexity. Ito po yung mga leksyon, may mga nilista akong leksyon uh, na mahahango natin sa pagsisynthesize, pagbubuo ng, mga, ng trabaho ng hindi lamang po Pilipinong scientifico, kundi the global community of scientists. Okay? Majority of the ideas of who we are came from the 500-year colonial period. Hindi naman siguro kami mag-aaway ni Ambet, ni Xiao at ni, Pro, ni Dr. Escalante. Napakarami po, alimbawa, yung tri people, palagi natin pinipresent o inihahayag ang sarili natin, Muslim, tribal, Christian. Napakasimple po, sobrang simple po. Mas complicated po ang ating istorya. Uh, napaka... Um, in a way, it's, it's fundamentalist, but uh, mamaya makikita niyo ang ibig sabihin ko. Uh, yung antiquity ng may nakakaangat, may aristocracy, hindi po masyadong luma yan. Uh, maari nating pag-usapan yan mamaya. Ang ating pong kasaysayan, ang ating pong istorya, ay uh, kailangan, kailangan natin ipahayag bilang complex, hindi bilang simple. na ang miniwika ay ang tinatawag ngayon na Austronation. Tumating sa Norte, sa Batanes. May aklat po dyan, ang uh, National Historical Commission ng Tataya. Uh, tila parang Tataya ang ginamit sa pagtawid mula sa Taiwan, papuntang Batanes. 4,000 years ago, very firm po yan, hindi po yan speculation. Yan po ay uh, current consensus. At hindi po bagong consensus yan. Mga tatlong pong taon na na ganyan po ang itsura na archaeological um, uh, work uh, in the world. Uh, meron na pang lunas ang... Uh, okay. But you don't mind my speaking without the microphone. Can you hear me? Right. Okay. So yung 4,000 na yan, um, ang ating um, pagsinasabi ko na ay dumating sa Itbayat, sa Batanes, ang iniisip lagi ay, ay inchik pala tayo. Dahil ang akala natin ang Taiwan ay Chinese. Hindi po Chinese ang Taiwan. Ang, ang pagdating ng uh, Han people sa Taiwan ay hindi po masyado malako. Ang tao po sa Taiwan ay pinatawag nila Aboriginal Taiwanese. Yun po ang ating kamagana. Hindi po sila in-check. Maliwanan po ba? Kayo magsasabi na sabi ni Mrs. Roses ay galing tayo sa China. Uh, kahit na kung 6,000 years ang ating iisipin, ay talagang Southern China po daw ang pinanggalingan na Austronesian speaker. Now, mapapansin ninyo na ang ating sinasabi ay Austronesian speakers at hindi Austronesian. Okay? Mga taong nagwibigan ng Austronesian, mamaya liliwanan liliwan natin, natin dahil ayaw natin malilis ang ating pagkunawa sa napakadaming uh, pag-aaral na nangyayari ngayon. Mayaman mo ang pag-aaral ngayon, pero may mga magkakasalaman. So, lilinawin po natin lahat yan. Uh, 
Ang konsensus po ng archaeology, linguistics, anthropology, and genetics of the Philippine peoples. Ito po. Ay, uh, so may sentro sa salitang Austronesian. And Austronesian, huwag natin isipin ito ay race, o blood, o body type, o pagkatao. Ito po ay isipin lang natin na isang pamilya ng wika. Language Maliwanag po, language ang pinag-uusapan natin. Now, bakit ang language? Sabagkat ang language po, ang syntax na natin Kung kayo po ay nagbibigyan ng chin, ganun po ang itsura na inyong mundo. Ganun po kayo magbubo ng mundo. Uh, kung kayo po ay nagbibigyan ng pastila, ganun po ang inyong pag-unawa So kung ang ating huhugutin ay cultural emergence, kung kailan tayo naging tayo, ang pinaka-solid na basihan niya ay kung paano tayo mag-isip. At malalaman natin kung paano tayo mag-isip dahil yun ang ating pagsasalita. Okay. Ito po ang um, summary ng uh, consensus. Kung ang inyo pong Uh, susundan ay ang pag-aaral ng Dr. Peter Bellwood at ang Dr. Eusebio Dison ng National Museum. Pababa po, pagkatapos, pababang papunta sa uh, sa kabuoan ng ating pagkatapos, papuntang Indonesia at papuntang uh, ang Malaysia po ay napaka-recent. Ang tao po na Austronesiano sa Malaysia ay 800 years ago lamang. Uh, so, hindi maaari pong nauna ang Malaysia umakyat sa Pilipinas. Although, sasabihin natin may ganyanan, may balik-balikan. Kasi bangka lahat ang pinag-uusapan natin. Eh. So, uh, makikita ninyo yung Micronesia sa mapa. Makikita nyo yung dati tawag ay Polynesia. Sabi na ni Xiao, lahat ng yan ay kamaganak natin. Dahil ang wikang Austronesiano ay dumaloy sa Pilipinas, Indonesia, papuntang Pacific Ocean. 3,000 years ago, may firm dating ang archaeology, firm, walang controversy, na uh, may namangka mula sa may Cagayan area at nakatawid hanggang Guam. That is 2,500 kilometers of open ocean. And this happened 3,000 years ago, which means it happened in the Neolithic. Which means that wala pa po yung mga Viking na yan. Wala pa po yung Mediterranean area. Meron na, pero hindi sila tumatawid ng ocean. Tumatawid po sila ng ilog, tumatawid sila ng medyo parang sea, pero walang tao na tumatawid ng ocean na ang sakay ay bangka. At sigurado tayong bangka ang sinakyan. Ang pagkakaiba po ng tataya type na, pinag, uh, na sinakyan mula sa Taiwan papuntang Batanes ay uh, walang katig. Ang, ang, ang pagkakaalam po, ang hypothesis ng mga archaeologists ngayon ay ang katig nga ay uh, inimbento sa Pilipinas at kaya nakatawid sa Guam ay dahil may katig. Okay? Now, meron din pong araw pababa, yung Lapita culture, hindi na natin pwedeng uh, puntahan pa yan, uh, uriratin yan, pero makikita ninyo kumalat sa buong Polynesia. Now, bakit po tayo nakakasiguro na galing sa bandang Pilipinas lahat ng yan? Hawaiian, Samoan, Tahitian, Easter Island, the Maori of New Zealand are all Austronesian speakers. Dahil po, before 3,000 years, wala pong tao sa Pacific Ocean. Walang tao sa Pacific Ocean. Walang ahas sa Pacific Ocean. Sa makatuwid, ang unang tao sa Pacific Ocean ay namangka papuntang Hawaii. Galing dito. 
I'm sorry, galing sa Pilipinas or galing sa isang bahagi ng Indonesia nung kumalat na ang Austronesian speakers. So, ang Austronesian speakers po sa mundo ngayon ay 270 million. Yan po ang ating pamilya. 270 million people are Austronesian speakers. 100 million po ng Austronesian speakers ay Pilipino. Okay. Kasama po ang, uh, kasama na dyan po sa uh, 270 million, siyempre Tahitian, Hawaiian. Um, ngayon, may makikita po kayong arrow papuntang Africa, papuntang isla ng Madagascar. Uh, galing po yung arrow sa bandang Borneo. At yung mga galing Borneo, uh, ay ang wika ay kamaganak ng wika ng mga sama dilaot ng Tawi-Tawi Sulu. Sa, maka sa makatuwid po, pabaliktad naman po ang paglalaot nila papuntang Indian Ocean dahil ang wika sa Madagascar na ang tawag po ay Malagasy is an Austronesian language. At makakarating lamang ang Malagasy, magkakaroon lang ng Austronesian language sa Madagascar dahil sa bangka. Sa mga tweed, ito ay isto, kasaysaya ng paglalayag. Yan po ang ating pamilya. Yan po ang ating mundo. Makikita ninyo ang ating type ay puro isla. Parang hindi natin hiyang ang continent. Okay. Fundamental. Lahat ng tao sa Pilipinas ay magkakamaganak. Sa kultura. Ihiwalay natin, baka hindi tayo kamaganak sa katawan. Maaring may pinanganak na inchik, ang ina at ama. Uh, pero well, kung ang salita niya ay, ang mother tongue niya ay Austronesian, you are Austronesian. Alright, so who are the Austronesians in the Philippines? 170 plus minus languages in the Philippines. If you speak Maranao, you are an Austronesian. If you speak Ilocano, you are an Austronesian. If you speak Ifugao, Kalinga, speak Ibatan, Ibanag, you are an Austronesian. If you speak Chabacano, you are an Austronesian. If you speak Cebuano, you are Austronesian. Ilonggo, Austronesian. Isipin ninyong lahat yan, we are all Austronesian speakers. Kahit na po, iba-iba ang itsura ng ating mga katawan. Okay, wala pong ibang wika sa Pilipinas kundi Austronesian except 10 foreign languages which is of course Mandarin, English, you know, Spanish, etc., French. Okay, uh, there are 1,200 Austronesian languages in the world. The biggest Austronesian language groups are the speakers of Tagalog, Javanese, Cebuano, Malay, and Malagasy. Yan po ang pinakamadami. Uh, and, of course, the Austronesian language family is famous for its large number, number of languages, its enormous geographic spread, and uh, for literally occupying nearly half the earth in the last 4,000 years. Pero ngayon po, na kayong mga Austron Austronesiano ay nasa Dubai, ay uh, hindi na po half the earth. The whole earth na po ang inoccupy ng Austronesian. <laughs> The Austronesian expansion is, is uh, regarded as the third epic movement of Homo sapiens. Dahil po yung paglalakad ng mga tao mula sa Africa ay lakad po sila. Uh, yung pagtawid ng, hom ng Homo sapiens sapiens sa Siberia, papuntang the Americas, uh, is the second epic movement of Homo sapiens. But the third epic movement, according to... Uh, well, the people who, who take care of the knowledges of the world, uh, the third epic movement of Homo sapiens is the Austronesian movement, which was done by boats. Philippine peoples are related across bodies of water and separated by mountain regions. Papansin niyo pareho po ang uh, parehong nagsesebuano ang Negros Oriental at ang, Neg at ang Cebu. 
uh, may bundok sa gitna ng Negros. Negros Occidental po nakaharap sa Iloilo at Gimaras. Sila po ay nag -iilonggo. So basta po may body of water, may pong relasyon at may pag um, may ugnayan sa wika. Yung river systems po natin ng mga ilog, uh, yung kahabaan po ng mga river systems natin, yung tinatawag na salaya uh, and nakalimutan ko ang opposite ng salaya. Sa ilod, yung pong dalawang direksyon na yon, uh, lahat po ng mga tao na iba-iba ang lengguahe na nakakabit po via river systems ay may pagkakaugnay sa mga kasaysayan nila. Um, ito po'y napakahalaga. Pag sinabi nating mga lengguahe, huwag po nating isipin, ito po'y isang malaking mensahe at uh, kaalaman, uh, karunungan na ibinigay sa, sa akin ng isa nating napakagaling na linguist. Uh, Wag daw nating isipin na yung mga lengguahe ay may dividing line. Halimbawa, doon ay kangkanae, dito ay ibaloy, na may linya. Sabi nitong linguist na kaibigan ko, gradients yan. Walang hiwa sa lupa. Anong ibig sabihin? Doon sa malapit sa sagada, mas kangkanae, ang, mas purong kangkanae ang salita pero yun pong mga mga salita ng kangkanae pag pag papalayo sa sag, sa sagada ay uh, nagiging mas ifugao mas madaming salitang ifugao so gradient po hindi po linya okay madami po tayong matututunan diyan dahil magugulat kayo ano ang pinakamalapit na lengguwahe o wika sa tausog magugulat kayo Cebuano Cebuano and Tausug are so close, the cognacy is more than 60%. Ano ang pagkakaiba ng Itneg o Tingyan at Ilocano? Halos wala. Ang cognacy po, parehong, parehong salita, umaabot po ng mga 70%. Halos iisa silang tao. So yung ating idea na tayo ay hiwa-hiwalay, watak-watak, pinagwatak-watak ng dagat, etc., yun po ay siguro ay ating isabasura na ngayon. Eh, hindi na po nararapat sa ating panahon. Okay? Um, archaic exists in the Philippines. Ano ang ating heritage? Ano ang pinakaluma na hawak natin sa pang-araw-araw na buhay? Ang ating wika. Ngayon, gusto kong sabihin, ng panahon ng Kastila po sa South America, ang um, patakaran, ang policy, ay magkastila lahat. Tinuruan ng Kastila po lahat ng tao sa South America. Sa, sa pagdating ng panahon, after 400 years, halos wala pong nagsasalita ng wikang uh, katutubo sa South America. Baliktad po ang naging policy sa Philippines. Ang mga Kastilang pare ang nag-aral ng ating mga wika at nagsulat ng napakaraming uh, you know, um, diksyonaryo, um, arte de la lengua, this and that. No? So napakadami po ng ating mga diksyonaryo, gawa po ng mga pare. Kaya miski po yung archaic version ng ating mga lengguahe, ng ating mga wika, mayroon po tayong documentation. Uh, at ito po naman ay ating ipapasalamat na sa mga paring nagsulat po na mga diksyonaryong ito. Na ang karamihan po ng mga diksyonaryong ito ay isang buong lifetime ng isang pare ang iginugol para maisatala. Magugulat kayo kung gaanong kadaming diksyonaryo ang meron. Sa South America, siguro po, mga sampung tao lang ang nagsasalita ng Nahuatl, which is um, uh, the Aztec language. Akademiko na lamang po ang nagsasalita noon. Sa atin po, nasasalita natin lahat ng ating wika. Although, I have to tell you, there are languages that right now, as we speak, is about to be extinct. Meron po tayong mga lengguahe na tatlo lamang po na tao na matanda ang nagsasalita. Uh, at siguro bukas ay extinct na yung language na yon. Uh, Malaueg is one of those languages. Okay. Um, hindi natin maikakiila, magaling tayo sa maritime knowledge. Yun po ay pinagdiinan ng pavilion at ng ating mga speakers. At um, ang ating po mga ninuno ay at home na at home sa karagatan. At home na at home maglayag. Gusto ko lamang pong in intrigahin kayo na bago dumating sa panahon ni Emilio Jacinto na nagbansag ng magazine, Kalayaan, ay wala pong salitang laya sa lahat ng diksyonaryo. Even the Nosede Isanlucar, all the way to the early 20th century, wala pong salitang laya. 
Ano ang salitang makikita ninyo dun sa mga diksyonary ngayon? Layag. Our idea of explore. Or layaw. Layag, layaw, pero walang laya. It's the sea. It really is the sea. Paglalayag. Ngayon, pag-usapan natin itong genetic diversity na pag-usapan sandali ni Chow, pero okay, yung boat building, alam na ninyo, yung traditional knowledge system, sana mai maibahagi ko sa inyo, pero hindi na ngayon. Yung palawanon astronomy. Uh, pero wala tayong oras ngayon. Gusto ko lamang gawin sanang uh, halimbawa. Uh, at saka, isa pang salita kasi na gusto ko idagdag dun sa words to avoid ay ang salitang influence. Kasi palagi ang bukang bibig natin, we were influenced by the Chinese, we were influenced by the Spanish. Na kung iisipin ninyo, para bagang walang laman ng ating <laughs> sentido at nilamanan lang ng mga taong dumating. Um, ang pag-aaral po ngayon ay nagpapakita na tayo po ay pumipili kung ano ang ating gusto. Kung, kung ano ang ating gustong kuhanin. Halimbawa, ang pinya. Ang pinya po ay hindi taga-Pilipinas. Ang pinya, the plant, is from the Americas. Dala ng galyon. Pero nung dumating sa Pilipinas, may ilang babae na hindi na natin alam kung sino sila started weaving it. Now, nobody on earth weaves piña leaves. So, ito ay hindi indigenous na tanim. Ito po'y kinuha natin sa ibang bansa. Pero, anong ginawa natin sa piña? Ginawa nating national dress. So, it doesn't matter what you borrow. It's what you do with it. It's how you make it yours. Di ba? Uh, ganun din po ang ginawa natin sa Islam at saka sa Kristyanismo. Ginawa din po natin atin. At uh, mahabang pag-uusap din po yan. We are who we are, in fact, consists of language groups. The case of the Tausug, I told you, the case of the Ilocanos. The case of the Sama speakers, very interesting. Ang Sama people po ang nauna sa Sulu Archipelago, hindi po Tausug. Dalang Tausug, 800 years ago lang napunta. Taga Northeastern Mindanao po ang Tausug speakers. So, ito po ay maliwanag sa linguistics. Sino ang Sama people? The Sama people, there are more than eight Sama languages and many more dialects. Sama pangutaran, sama dilaot, yung bajaw. Sama dilaot, uh, uh, yakan, isa sama language, sama yakan. Jama mapun, isa sama language, etc. No? So makikita nyo kung saan-saan sila nandun. Sama language niya. Sila po ang mandaraga talaga. But kung pupunta kayo sa isang isla, sa dulo ng Samar, and of course, mapapaisip kayo kung saan nanggaling ang salitang Samar, pero sa dulo po ng Samar, Central Philippines, ang uh, isang isla dyan, Kapul Island, ang sinasalita po nila ay Abaknon. And Abaknon, isa sa Malan language. So, ang mundo po ng Samalan speakers ay Central Mindanao, Central Philippines, buong Borneo, hanggang Timor. Yun po ang, kumbaga, yun ang teritoryo. So, complex po ang ating kasaysayan. Uh, ano po ang alam natin? Ito na lamang po at magtatapos ako. Ano po ang alam natin sa Austronesian kung paano mag-isip? Bilateral po ang ating kinship. Hindi natin malalahat. Meron pong matriarkal sa, sa Indonesia. Meron mga patriarkal. Pero sa pangkalahatan po, ang Austronesian ay bilateral. Anong ibig sabihin ng bilateral? Tinitingala at itinuturing nating kamaganak ang ating kamaganak sa ina at kamaganak sa ama hanggang fifth degree ng pagkapinsan. Malaki po ang ating kamaganak incorporated. Kilala natin yung fifth degree cousins on both sides. Okay? Bilateral po tayo, huwag kayong maniwalang matriarkal o patriarkal. Lahat po ng anthropologist ay yan po ang ano. Pero merong matriarkal sa Indonesia. Ang atin pong nabanggit na bagani ay may katambal ang babaylan. May puwersang babae, may puwersang lalaki. Lahat po ng ating Diyos ay babae at lalaki. Ang isang um, deity sa Indonesia ay ang pangalan ay Inama. Si Inama. Male, female. And uh, systems of reciprocation and exchange is a madaming kwarto po ng aklat ang kailangan basahin, pero yan po ang sinasabi nilang uh, diagnostic of the Austronesian. Marami po tayong palitan, marami po tayong pinag-uusapan. Reciprocation, pati po sa pagkanta ay may reciprocation and exchange. And hindi po hiwalay 
uh, pag kung inyong babat-bate ng ating mga liwika, hindi po hiwalay ang mundo ng espiritu at mundo nating nakikita. Hindi po yan, um, hindi mapaghiwalay. So, naubusan na po ako ng oras. Uh, magpapasalamat po ako sa inyo. Yan po ang ating complex na kwento. Huling hirit, pero tsaka na, sa susunod. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Marian Roses. Uh, iniimbitahan ko po ang mga speakers po sa harap para po sa mabilis ang open forum. Gawa po ng limitado na lang po oras natin. Uh, sa mga physical po present dito, Uh, habang kumakain siguro or may time, hanggat nandito pa po kami, pwede po rin yung tanongin personal sila Prop Shaw, sila Prop Ambet at Ma'am Marian. Pero may mga tanong po galing sa Facebook na tat sampu ang nakolekta ko pero tatlo lang po itatanong ko. Tag-iisa po tayo lah sa, sa bawat speakers. So ang first question po ay kay Professor Ambet. Ano po ang nag-trigger daw kay Rizal para magka-interest sa, sa batandang kasaysayan ng Pilipinas? Lapel? Okay na? Uh, inisip ni Rizal kasi kung paano ang, para magkaroon tayo ng pagkatao at pag, uh, pag, um, pagkakilala sa ating sarili, parang hinimay niya yon na makita. Ano ba ang kasaysayan natin? Meron ba talagang inambag ang Kastila sa atin? O ano ba tayo bago dumating yung mga Kastila? So ito mga tanong na to ang uh, nag-udyok sa kanya para pag-aralan yung ating pre-Spanish o yung panahon bago dumating ang Kastila. Maraming salamat po, Prop Ambet. Uh, para po kay Ma'am Marian, may nagtanong po, ito po ba ang first time na, nag na ang ating, ang ating i-feature sa pagsali sa Expo ay ang pagkataong Pilipino? Tanong yan. Hindi po. Lahat po ng Expo, pamula nitong matapos ang pangalawang digmaang pandaidig, ay lahat naman po ay binibigyan ng pagkakataon magsaad kung sino sila. Pero siyempre, iba-iba ang pagsasaad, iba-iba ang sinasaad. Bawat panahon ng 1970s, iba ang pinapakita natin. Dahil iba naman ang intindi natin sa sarili natin. Noon, ang ating pinapakita, yun ang, ang tri-people. May Muslim Philippines, may tribal Philippines, may Christian Philippines. Yun po palagi, Ololan Christian, uh, para, bang, para bang may mga bakod. Ay ngayon, alam na natin na hindi yan complex na mas complex po ang istorya. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Marian. At sa panghuling, panghuling tanong po, para kay Prop Shaw, sa, sa lawak ng narating ng mga Austronesians, at actually dalawa siya, una, Nanakop ba ng teritoryo ang mga ninuno natin? Kaya ganong kalawak ang narating nila. At pangalawa, ano po ba ibig sabihin ng Austronesian? <laughs> uh, maraming salamat po. No? Una, um, mahalagang maintindihan natin na yung tinatawag natin na pag, uh, pag uh, may, ano, yung Austronesian migration na tinatawag natin, yan ay hindi pananakop o na, ano, nagdidigma sila ng mga bayan no pandirigma yon hindi necessarily pananakop no pero yung migration mismo yung pagtatao ibig sabihin yung population pag populate eh tulad na nabanggit ni ni Ma'am Marian kanina walang tao wala nada so kaya siya no kaya in a way uh, yung pagkalat ng lahi natin hindi siya yung parang tinatawag natin na antagonistic sa iba Oh, yun ang ah, may pagmamalaki natin na bagamat tayo ay na-colonize tatlong beses, oh, ah, hindi tayo as a people, hindi tayo nananakop. Oh, yan yun na, ah, and policy din natin yun. Ah, the other thing is ano yung Austronesian? Ah, una kailangan maintindihan natin, no? Oh, although although 
ang Austronesian ay tinatawag natin kasi di ba tawag dito the Austronesian. Pa ano yung talk natin, di ba? Uh, the Austronesian, di ba? Sa totoo lang, walang taong Austronesian. Bakit natin ginagamit yung Austronesian, no? Mula yan sa salitang Austro at saka Neso, Southern uh, people, no? Southern Islands people. Parang ganun din yung actually ganun din yung Nusantara na term na isa pang ginagamit na termino, although mahabang usapan yan, uh, Austroneso. So, yung term na yun actually ay ginagamit for languages. Austronesian is actually a language theory. No, now, eh bakit kayo, sir, eh, wala namang Austronesian, tao, bakit ginagamit nyo? For us, for convenience lang yun. Kasi yung Austronesian uh, speaking peoples, tao naman yan, na nagsasalita ng Austronesiano. Sinasabi nila, bakit yung ginagamit yung term na yan na eh, sa culture, eh language yan? Eh bakit? Yung nagsasalita, walang kultura yon. At yung kultura na yon nagmamanifest yung pagkakapare-pareho. ba? Diba? So, in a way, yun yung, yun yung pinapakita natin. Last na lang siguro na point, no? Um, maganda na ipaki... Maganda yung... Maganda na natututo tayo dito sa World's Fair sa Ek Dubai Expo, di ba? Pag dapat pala pag na-realize ko pag nagka pag nagka-junakis ako pag sorry, formal RTVM. Pag nagkaanak ako pagdating ng panahon, no? Dapat pala kapag may may datong, kailangan dalhin sa World Expo. Matututo. And I'll tell you, nung si Jose Rizal ay pumunta sa Universal Expo in Paris in 1889, doon niya nakita na ay Austronesian. Nakita niya mga Javanese ay pareho kami ng wika. Na-realize ni Rizal, ah, doon nag-expand na hindi lang nationalism. Yung pan-Malayan identity. Sorry for the term, no? Pero yung tinatawag natin ngayong Austronesian, no? Ay naisip na niya. Ito pa. Yung nakita niya na yung, ano tawag dito? Yung, yung magmula sa Pilipinas ang wika, mas bata ang mga wika sa Pacific Islands. Kasi may dalawang teorya yan eh. Nang galing ba tayo sa Pacific Islanders o tayo yung pinagmulan ng Pacific Islanders? Na-resolve na ni Rizal sa isang essay. No? At naniwala siya dun sa isang eksperto na nagsabing galing sa Pilipinas ang mga wika sa Pacific. Rizal. And the other thing is, yung pagpunta niya sa Universal Expo, nakita niya yung mga Indians yung mga American Indians na ano, bigla silang nagaano sila, Indians brave, Indios bravos. Eh di ba yung Indio, tawag sa atin, Indio kasi mababa ka. Pero yung mga Indians, bakit pinagmamalaki nila? Indios bravos. Doon nagsimula yung ano, grupo niyang Indios bravos. ba diba? So, ibig sabihin, ang daming matitrigger na pagkatuto, and in a way, pwede rin, by looking at your, the other countries, you also discover yourself. Sino ba tayo ka, ka, uh, kaiba sa kanila? Ano pang kailangan nating gawin para umunlad ng ating bayan? Maraming salamat. Uh, dadagdagan ko lang ng konti uh, for, for the sake of uh, scientific rigor. Kaya ako po sinasabing Australian speakers, uh, I'm trying to be very careful. Kasi marami pong genetic studies na nangyayari ngayon. Pero ang pag-aaral po ng genetics ay tungkol po sa katawan natin. Uh, so maaring hindi po lahat galing sa Batanes. Maari pong dumaan sa iba't ibang lugar. Mukhang hindi Batanes lang ang pinagdaanan. Merong sigurong Palawan na nga at uh, merong Borneo. Uh, madaming isla yan eh. So baka balik, ba, balikan kumbaga. So maaring uh, genetically or yung ating katawan ay medyo iba-iba tayo uh, but wala po tayong pag-aawayan kung ang ating uh, pagbabasehan ay kung ano ang ating sinasalita Austronesian speakers so maaring kayo po ay itsurang ita Austronesian speaker ka pa rin uh, gusto kong sabihin na may mga tao na tido bago pa 4,000 years ago sa Pilipinas before 4,000 years na sabi na nga ni Ambet at saka ni Xiao ay uh, 65,000-70,000 ang petsa ang date no? so yung mga dates na yan ang ibig sabihin yung mga taong yan ay matagal na matagal na panahon na nasa Pilipinas ano nangyari sa mga wika nila? nawala lahat po ng winiwikan ng ating mga Agta peoples ay Austronesian din. So, pinatubo Agta, kasiguran Agta, lahat po yan ay Austronesian din. Kung baga, nakalimutan na po kung ano man yung kanilang wika bago dumating ang Austronesians. Ganda. 
Perpambit, may gusto po kayong sabihin? Last time, okay. Ayun po, maraming salamat po sa ating mga speakers. Gaya po na nabanggit ko kanina, opo, uh, opo, mag, magtatanong po tayo after this, ano po, makat natin yung broadcast, ano po. So sa kainan, pwede po tayo magtanong. So maraming salamat po. At bilang pagkilala po, ating pong uh, ginagawad ang uh, katibayan ng pagkilala. Ito po ay nakasulat sa baybayin. Ano po? <laughs> Certificate na nakasulat sa baybayin. Pakita natin, Ms. Shane. Ayan. So, ayan, dahil tayo ay nag austronesian ayan ang baybayin. Basahin natin, no signal. <laughs> no signal. Sige, <laughs> no signal. Ayan. ayan, hintayin lang natin. Ayan. Oo, napagod na rin ang ating TV. Ayan. So, Okay. Well, anyway, ayun po, um, on behalf of the National Historical Commission of the Philippines, National Quincentennial Committee, and also uh, with the Philippine Organizing Committee of, at the uh, Expo 2020 Dubai and the Department of uh, Trade and Industry, maraming 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 salamat po sa pagdalo, sa oras, at sa effort na pag, sa pagtungo rito sa Expo. At uh, sana po ay maging ligtas po ang ating pag-uwi. May pandemya pa po at huwag po kayo aalis. Meron pa po tayong lunch. Apo. <laughs> so late lunch. So maraming maraming salamat po. Okay. Apo. Sige po, uh, ito po yung mic. Apo. 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 